సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి విష్ణు గారు రామ్ ప్రసాద్ గారు కొత్త సంవత్సరం వచ్చేసింది మరి ఈ కొత్త సంవత్సరంలో ఎటువంటి ఫైనాన్షియల్ రెజల్యూషన్స్ని తీసుకోవాలి అంటారు ఎటువంటి బెటర్మెంట్స్ గురించి ఆలోచించాలంటారు ఎటువంటి డెవలప్మెంట్స్ గురించి మనం కొంత దృష్టి సారించాలి అంటారు ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్కి సంబంధించి ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఫినాన్స్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ కదండి ప్రత్యేకించి న్యూ ఇయర్ కంటూ ఏమి ఉండదు ఉండకూడదు కూడా సో ఇక్కడ మీరు అన్నట్టుగా ఇట్స్ నాట్ ఫైనాన్స్ ఇట్స్ పర్సనల్ ఫైనాన్స్ ఫైనాన్స్ గురించి నేనేం చెప్పలేను కానీ పర్సనల్ ఫైనాన్స్ గురించి పర్సనల్ ఫైనాన్స్ ఇస్ సంథింగ్ పర్సనల్ టు ఈచ్ ఇండివిజువల్ కదా ఇట్ డిపెండ్స్ అందరికీ ఒక ప్లాన్ ఉండదు అందరికీ ఒక మెడిసిన్ లాగా ఒక ప్లాన్ ఉండదు అంటే ప్రతి ఒక్కరి యొక్క స్థితిగతులు వేరు వాటికి అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి కదా సో అయితే ఎవరిని కాపీ కొట్టకూడదు ఫస్ట్ ఎవరిని కాపీ కొట్టకూడదు క్రౌడ్లో ఏదో విని చేయకూడదు ఇప్పుడు అకాడమిక్స్లో ఎగ్జామ్స్లో కాపీ కొడితే కొట్టడం కాపీ కొట్టడం కరెక్టా కాదా అనేది క్వశ్చన్ వదిలేస్తే కాపీ చేయడం వల్ల వచ్చే లాస్ ఏం లేదు ఎందుకు ఇద్దరికి ఒకటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇద్దరు బీటెక్ అయితే ఇద్దరిది ఒకటే క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తే పెద్దగా పోయేది ఏం లేదు కానీ పర్సనల్ ఫైనాన్స్లో ఎవరిని కాపీ కొట్టకూడదు వాట్ ఐ సీ పీపుల్ ఆర్ కాపీయింగ్ అదర్స్ దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసేది ఏంటంటే వీఆర్ కాపీయింగ్ అదర్స్ సో ఎవరు ఇండివిజువల్ సినారియస్ వాళ్ళకి ఉంటాయి బికాస్ ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడాలంటే పీపుల్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు లుక్ రిచ్ దే డోంట్ వాంట్ టు బికమ్ రిచ్ ధనవంతులు కనపడాలని చూస్తున్నారు కానీ ధనవంతులు అవుదాం అని చూడట్లా ఇంకోటి ద పర్సనల్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది నేను టాలెంటెడ్ నలభై లక్షలు శాలరీ సంపాదిస్తున్నానంటే పర్సనల్ ఫైనాన్స్ నాలెడ్జ్ ఉందని కాదు దాని అర్థం ఆయన డెఫినెట్గా అకాడమిక్స్లో టాలెంటెడ్ కావచ్చు గోల్డ్ మెడలిస్ట్ కావచ్చు దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను సమయం టూ థౌజండ్ లెవెన్ మే మంత్లో అమితాబ్ బచ్చన్ కౌన్ మనిగ కరుడుపతిలో ద ఫస్ట్ అండ్ టిల్లెట్ అదే వేస్తాను అనుకుంటా ఫైవ్ క్రోర్స్ విన్నర్ ఉన్నారు సుశీల్ కుమార్ బీహార్ నుంచి ఫైవ్ క్రోర్స్ విన్ అయ్యాడు కౌన్ మనేగ కరుడుపతిలో ఫైవ్ క్రోర్స్ విన్ అవ్వాలంటే చాలా జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అసలు పీక్స్లో ఉండాలి బికీజ్ ఈజ్ ఏ సివిల్ యాస్పిరెంట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు ఈజ్ ఆల్సో సమ్వేర్ ఇంటూ టీచింగ్ ఆర్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్గా చేస్తున్నాడు ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఓకే సో అంత నాలెడ్జ్తో ఫైవ్ క్రోర్స్ విన్ అయిన వ్యక్తి అందరు అప్లోచ్ చేశారు ఎంతోమంది ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు గ్రేట్ గ్రేట్ ఆర్టికల్స్ వేసి మొత్తం పొగిడి ఆ వ్యక్తి తర్వాత అప్పులు పాలైపోయి మొత్తం పోగొట్టుకొని భార్య పిల్లలు వదిలేసి వదిలేసి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ నాలుగైదేళ్ల తర్వాత ఎగ్జామ్ రాసి గవర్నమెంట్ టీచర్గా ఎయిటీన్ థౌజండ్ శాలరీకి జాయిన్ అయ్యారు ఐదు కోట్లు ఒక్కసారిగా వచ్చి పడ్డాయి ఒక్కసారిగా ఐదు కోట్లు వచ్చి పడ్డాయి పోస్ట్ ట్యాక్స్ కూడా త్రీ అండ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ వచ్చాయి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ అప్రాక్సిమేట్గా వస్తే అంత మనీని ఏం చేశాడు ఆయన మరి చాలా నాలెడ్జిబుల్ కదా ఆ నాలెడ్జ్ లేకపోతే కౌన్మన్ కార్డు పత్తులు రాదు కదా ఆయన నాలెడ్జ్ వేరు ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ వేరు మీ జనరల్ నాలెడ్జ్ వేరు ఫైనాన్స్ మీద ఉన్న నాలెడ్జ్ వేరు ఇట్స్ ఆల్ మీ ఫ్యూచరు డబ్బుకి మీ మనీకి మీకున్న రిలేషన్ డిసైడ్ చేస్తుంది హౌ బెటర్ యువర్ ట్రీటింగ్ యువర్ మనీ ఆయన ఏం చేశాడంటే ఎవ్వరూ కావాలని తప్పు చేయరు ఐదు కోట్లు వచ్చాక ఆయన ఒక సెలబ్రిటీ అయిపోయాడు ఢిల్లీలో ఏదో క్యాబ్స్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు చారిటీలు ఇచ్చారు చాలా ఈవెంట్స్ అటెండ్ అయ్యారు విపరీతమైన చెడు అలవాట్లకైనా అలవాటు పడిపోయారు బాలీవుడ్కి వెళ్ళారు ఏదో చేద్దామని సీరియల్స్ తీసారు డైరెక్ట్గా ట్రై చేశారు ఆఖరికి ఏమయ్యారు మళ్ళీ రోడ్డు మీదకి వచ్చేసి మళ్ళీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసి అట్ లాస్ట్ గవర్నమెంట్ టీచర్గా ఎయిటీన్ థౌజండ్తో మళ్ళీ తిరిగి తన కెరీర్ స్టార్ట్ చేశాడు ఆయన సుశీల్ కుమార్ అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ హౌ మచ్ మనీ యూ హ్యావ్ అనేది కాదు డిసైడ్ చేస్తే హౌ బెటర్ యూ మేనేజ్ యువర్ మనీ సో మీరు చూస్తే చాలామంది లాటరీ విన్ అయిన వాళ్ళు మళ్ళీ మొదటికి వచ్చేస్తారు కొద్ది కాలంలో వచ్చేస్తారు అవును ఆ డబ్బుని ఎవరు నిలబెట్టుకోరు అంటే లాటరీ వచ్చిన రోజు ఏదో ఆ రోజు ఏదో పెద్ద సెలబ్రిటీ లాగా ఫీల్ అయిపోతారు రెండు మూడు ఏళ్ళ తర్వాత చూస్తే మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్లో ఉంటారు అందరూ అప్పుడే హైప్ ఇచ్చి పబ్లిసిటీ ఇస్తారు కానీ తర్వాత పరిస్థితి తర్వాత ఏం జరిగింది అని ఎవరు చెప్పరు సో ఎంత బెటర్గా మీ డబ్బు మేము మేనేజ్ చేస్తారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డబ్బుని బెటర్గా మేనేజ్ చేయడానికి వెరీ సింపుల్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ప్ల
ఫైనాన్షియల్ పరంగా ఇబ్బందులు తెచ్చే టాప్ ప్రాబబిలిటీస్ ఏంటి టూ పీస్ ప్రయారిటీస్ అండ్ ప్రాబబిలిటీస్ తెలుసుకోవాలి ఎస్ టాప్ ప్రయారిటీ వ్యక్తికి ప్రతిరోజు ఏదో ఒక ప్రయారిటీ ఉంటుంది ఈరోజు ఎర్లీగా ఆఫీస్కి వెళ్ళటం ఎర్లీగా ఇంటికి రావటం మధ్యాహ్నం బయట తింటాం ఈవినింగ్ ఇంటికి తేవటం కాదు నీ లైఫ్ టైంలో ఫైనాన్షియల్ పరంగా టాప్ ప్రయారిటీస్ ఏంటి అర్థం చేసుకోవాలి అవి టిపికల్గా ఏమవుతాయి పిల్లల హైయర్ ఎడ్యుకేషను పిల్లల మ్యారేజు మన రిటైర్మెంటు బయింగ్ ఏ హౌస్ ఇవి టాప్ ప్రయారిటీస్ వీటిలో టాప్ మోస్ట్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసుకొని అవి ఏ ఇయర్లో నాకు వస్తాయి ఈ అవసరం ఏ ఇయర్లో వస్తుంది నా పాప పెళ్ళి ఎప్పుడు వస్తుంది మా పాప ఎడ్యుకేషన్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది నేను రిటైర్మెంట్ ఎప్పుడు అవ్వాలి అవ్వాలంటే ఆ రోజు నాకు ఎంత మొత్తం అవసరం ఎంత మొత్తం అవసరం దానికి నా దగ్గర ఉన్న ప్లాన్ ఏంటి అంటే దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎంత మేరకు చేయాలి ఫస్ట్ ఫిగర్స్ తెలవాలి మీరు ఆ రోజు అవసరమైన ఫిగర్స్ ఈరోజు కాదు ఇన్ఫ్లేషన్ని ఫ్యాక్టర్ చేసి తెలుసుకోవాలి వాటికంటూ ఒక ప్లాన్ పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ముందుగా ఈ ఇయర్కి ఉండకూడదు ప్లాన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఏం చేయాలి కాదు నా టూ థౌజండ్ థర్టీ ఫోర్లో మా పాప గ్రాడ్యుయేషన్కి వస్తే ఇప్పుడు ఐదేళ్ళు ఉన్న పాప థర్టీ ఫోర్లో థర్టీ ఫైవ్లో గ్రాడ్యుయేషన్కి వస్తే ఆ రోజు నా పాప కాలేజ్ ఫీజు ఎంత అవుతుంది ఈరోజు ఇరవై లక్షలు అయితే ఆ రోజు ప్రాబబ్లీ యాభై లక్షలు అవుతుంది ఆ యాభై లక్షలు నా దగ్గర ఏం ప్లాన్ ఉంది నా రిటైర్మెంట్ ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత వస్తే ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత వస్తే నా నెలవారీ ఖర్చు ఎంత అవుతుంది ఈరోజు ఉన్న ఖర్చు అయితే అవ్వదుగా ప్రతి పదాలకి ఖర్చు రెట్టింపు అవుతుంది సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది దానికి నేను ఏం ఏర్పాటు చేసుకుంటే అవుతుంది ఇది ఫస్ట్ మాత ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్ ఇవన్నీ చేస్తూ పోతే అచీవ్ అవుతాం ఈరోజు రియలైజ్ అయ్యి చేస్తేనే అచీవ్ అవుతాం సో లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ ఏంటి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఫస్ట్ లాంగ్ టర్మ్ అడ్రస్ చేసి ఎక్సెస్ మనీతో షార్ట్ టర్మ్ అటెండ్ చేయాలి షార్ట్ టర్మ్ ఎప్పుడు బిగ్గర్ గోల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మూడు కోట్లు ఇల్లు కొనొచ్చు ఇద్దరు వర్కింగ్ ఉంటాయి కానీ రాబోయే పదిహేను ఏళ్ళు ఈ మూడు కోట్లు అప్పు తీసుకోవడానికే సరిపోద్ది ఇంకా అప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ ఏం మిగిలి ఉండవు అక్కడ సో లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఆ గోల్స్ని డిస్టర్బ్ చేయగలిగిన కొన్ని ఉన్నాయి లైఫ్లో అవే ప్రాబిలిటీస్ అంటే ఆరోగ్యమైన సమస్యలు ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు వస్తే ఆరోగ్యపరంగా ఎక్కువ ఖర్చు అయితే లేదా వ్యక్తిగా ఉన్న రిస్క్ అయితే చనిపోతే ఏంటి అంటే ఆ రెండే ఇన్సూరెన్స్లు సో ఫస్ట్ ఈ ప్రాబబిలిటీస్ ఏంటి హెల్త్ పరంగా ఎంత పెద్ద ఇబ్బంది వచ్చినా అది నా ఫ్యామిలీకి బర్డెన్ అవదు నేను ఒక యాభై లక్షలు కవరో వన్ క్రోర్ కవరో తీసుకున్నాను హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ నేను యాభై లక్షలు వన్ క్రోరే చెప్తాను అందరు అంటారు ఎందుకు అంత అంటే ఏమి ఉండదు డిఫరెన్స్ ఒక ఐదు లక్షల హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీకి వన్ క్రోర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీకి మా అంటే పదిహేను వేలు డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి ప్రీమియం పర్ ఇయర్ ముప్పై ఏళ్ళ వయసులో ఉన్న ఫ్యామిలీలో ఈ పదిహేను వేలు అంత మొత్తం నేను కట్టను నాకు ఐదు చాలంటే మరి ఈ పదిహేను వేలే కట్టడానికి వెనక ముందు ఆడే వ్యక్తికి రేపు ఒకవేళ క్లెయిమ్ ఇరవై లక్షలు వస్తే ఎలా కడతాడు పదిహేను వేలు కట్టే స్తోమత లేని వ్యక్తి ఐదు వేలు ఐదు లక్షల పాలసీ తీసుకుంటే రేపు పొరపాటున పదిహేను లక్షలు ఖర్చు వస్తే ఎలా కడతాడు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్కి ఇంత ఆలోచిస్తారే ఒక నెలకు ఒక వెయ్యి రెండు వేలు ఎక్స్ట్రా కట్టడానికి మరి వేరే ఎక్కడ ఖర్చులు ఆలోచించాలి అంతగా ఇన్సూరెన్స్ అంటేనే రకరకాల లెక్కలు వేసుకుంటాం ఇంట్లో కూర్చొని సో ఫస్ట్ సరిపడా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలండి ఐదు పది సరిపోదు ఒకప్పుడు నీ రీప్లేస్మెంట్ అరవై వేలు ఉండేది సరిగా పదేళ్ళ క్రితం ఈరోజు నీ రీప్లేస్మెంట్ మూడు లక్షలు పైగా పోయింది అంటే ఇంకో పదేళ్ళలో నీ రీప్లేస్మెంట్ ఆరు లక్షలు అవుతుంది ఇరవై ఏళ్ళకి పన్నెండు పదిహేను లక్షలు అవుతుంది లక్షలు అవుతుంది ఇప్పుడు ఐదు లక్షల పాలసీ తీసుకున్న వ్యక్తికి ఏ ప్రాబ్లం రాలే హ్యాపీగా సాఫీగా నడిచిపోతుంది లైఫ్ అలాగే ఉంచుకున్నాడే వాడిందే లేదు కడుతున్నానని రేపు పొరపాటున ప్రాబ్లం వచ్చే పదిహేను లక్షలు అయితే మీ దగ్గర ఉంది అయితే కదా పది లక్షలు అప్పు చేయాలి కదా దాని బదులు ఇప్పుడే దీన్ని పెంచుకోండి న్యూ ఇయర్లో చేయాల్సింది కూర్చొని మీకు సరిపడా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉందా లేదా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండడం గొప్ప కాదు సరిపడా ఉండటం గొప్ప మీకు ఐదో పదో లక్షలు ఉంటే దాన్ని యాభై లక్షలు వన్ క్రోర్ చేసుకోండి అదేమీ కాస్ట్లీ అఫేర్ కాదు ఉన్న కంపెనీలోనే పెంచుకోండి పెంచుకోండి సూపర్ టాప్ అప్ప లేకపోతే దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారు అది ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి అడిక్యువేట్గా మీ అన్ని గోల్స్ రాసుకున్నప్పుడు అన్నిటి కలిపి నాలుగు కోట్లు అవసరం అనుకోండి సో ఇప్పుడు పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత నాలుగు కోట్లు అంటే ఈరోజు అటు అన్నిటి కలిపి క
ఏదో అనుకుంటారు వన్ షూడ్ నో వాట్ ఈస్ ఇనఫ్ అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి బియాండ్ పాయింట్ దేర్ ఇస్ నో మీనింగ్ హ్యూజ్ మనీ సంపాదిస్తా వంద కోట్లు ఇరవై కోట్లకి మీనింగే లేదు అసలు నాకు ఎంత కావాలో అంత చేస్తే అయిపోయింది కదా ఎంత కావాలో అంత చేసుకోండి వాట్ ఈస్ నీడెడ్ వాట్ ఈస్ ఇనఫ్ అనేది తెలవాలి అది తెలిసినప్పుడు పెద్దగా టెన్షన్ ఉంది అది తెలవనప్పుడు ఇంకా ఉరుకుతున్నారు నేను పర్సనల్గా చెప్పాలంటే నో వన్ షుడ్ డైరీ ఇచ్చేయండి ధనవంతులకు చనిపోవాల్సిన అవసరం లేదు కంఫర్టబుల్ లైఫ్ బ్రతికిస్తే చాలు దానికి ఎంత కావాలో అంత కూడబెడితే చాలు తరాలకు కూడబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తుని ఇచ్చేసి ఒక ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు స్వశక్తిగా బ్రతకగలిగే చేసి మనం స్వశక్తిగా బ్రతకగలిగిన ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా నా ఎనభై ఏళ్ళ జీవితం ఎనభై ఐదు ఏళ్ళ జీవితం అని ప్లాన్ చేసుకొని దానికి ఎంత కావాలో అంత కూడబెడితే చాలండి ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ దీన్ని కాంప్లికేట్ చేయొద్దు పీపుల్ ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మేకింగ్ మోర్ మనీ అంటే ఎక్కువ రిటర్న్ రావాలి క్విక్ రిటర్న్ కావాలి ఎక్కడైతే మీరు క్విక్ రిటర్న్ వస్తుంది అంటారో అక్కడ క్విక్ లాస్ కూడా వస్తుంది ఒక కాయిన్కి టూ సైడ్స్ లాగా ఇమ్మీడియట్గా పెరిగేది తగ్గేది అలాగే ఉంటాయి ఫస్ట్ అది అర్థం చేసుకోవాలి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మీ నిద్రని చెడగొట్టేలాగా ఉంటే అది ఇన్వెస్ట్మెంటే కాదు కాదు చాలామంది చాలా గొప్ప గొప్ప ఇన్వెస్ట్మెంట్లు చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రై చేసి క్రిప్టోలో పెట్టి ఓవర్ నైట్ అయిపోదు అనుకుంటారా ఓవర్ నైట్ డబ్బులు రావాలి ఓవర్ నైట్ జబ్బులు వచ్చా జబ్బులు వస్తే జబ్బులే వస్తున్నాయి మీరు విపరీతమైన ప్రెజర్ తీసుకొని టెన్షన్ తీసుకొని పెట్టి తెల్లవారి లోపల ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమైంది తగ్గుద్దా పెరుగుద్దా అంటే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమైనా అవకపోయినా ఈరోజు జబ్బులు వస్తాయి ఆ జబ్బులు వస్తే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చిందా కూడా ఉండరు వీళ్ళు నిద్రలే చిన్నప్పుల ఏ కార్డియాలజీ ఇంపాక్ట్ తగలుకుంటారు చెడగొట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏది వద్దు ఓకే కరెక్ట్గా ఫిగర్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి దీనికి ఇంత కావాలి ఈ ఇయర్లో కావాలి నాకున్న ఆస్తులు ఏంటి లేదు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఆస్తులు పెద్దగా కూడబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు దీన్ని ఒక్కొక్కదాన్ని ఒక్కదాన్ని లింక్ చేసి పెట్టుకోండి కదా ఇది దీనికి 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 లింక్ పెట్టుకోండి అయిపోయింది అక్కడికి అయిపోయింది కొత్తగా చేసిన అక్కర్లేదు అన్నీ అవైలబుల్ ఉంటాయి ప్లేట్లో పెట్టుకోరు అంతే కానీ ఏం లేదని కాలి ప్లేట్ పెట్టుకుని కూర్చున్నారు పక్కన ఉన్నాయి తీసి పెట్టుకుంటే అయిపోద్ది వెరీ సింపుల్ అండి కాంప్లెక్స్ చేయొద్దు అస్సలు ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ యాజ్ టు బి వెరీ సింపుల్ రోజు చూసి రివ్యూ చేసేది అవదు ప్లాన్ మన టైం లేవు మన టైం మన చేతిలో ఉండటమే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ యాక్చువల్గా హ్యావింగ్ యువర్ టైం కంప్లీట్లీ నవర్ కంట్రోల్ ఈజ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ మనం గత వీడియోలో చెప్పుకున్నాం కదా వాచ్ లేకుండా బ్రతికే లైఫ్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ డబ్బు గురించి బెంగ లేకుండా టైం చూడకుండా పీస్ఫుల్గా బ్రతికేది రిటైర్మెంట్ లైఫ్ సో ప్రయారిటీస్ అండ్ ప్రాబబిలిటీస్ని అడ్రస్ చేయటమే ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఎక్కువ నాలెడ్జ్ పెంచుకొని ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేస్తానంటే ప్రాబ్లమ్ నాలెడ్జ్ కావాలి బట్ డబ్బుని క్విక్గా పెంచే నాలెడ్జ్ వస్తే మాత్రం అది హార్మ్ఫుల్ అని నేను పర్సనల్గా బిలీవ్ అవుతాను సార్ సీట్ సార్ న్యూ ఇయర్లో చేయాల్సింది రివ్యూ యువర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్ మేక్ ఇట్ అ సింపుల్ ప్లాన్ ఎన్షూర్ దాట్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు అన్నీ కూడాను కనీసం ద్రవ్యుల బరాన్ని కన్నా ఎక్కువ రేట్ని చెక్ చూసుకోండి ప్రైమరీ అది ఒక్కటి చెక్ చేసుకోండి ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి పెరిగిపోతున్నాయి కూరగాయలు డబ్బులు అయిపోయినాయి అంటుంది మరి నీ డబ్బు డబ్బులు అవ్వకపోతే ఏం లాభం పదేళ్ళలో కూరగాయలన్నీ కిలో పదిహేను ఇరవై రూపాయల నుంచి నలభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు అయిపోయినప్పుడు పదేళ్ళ క్రితం పెట్టిన ఎప్పుడు ఇంకా డబ్బులు అవ్వాలి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మరి అప్పుడు ఏం లాభం నీ డబ్బు పెరుగుతుందో తగ్గుతుందా రియల్ రిటర్న్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రివ్యూ చేసుకోవాలి గోల్స్ ఐడెంటిఫై చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాంప్రసాద్ గారు కొత్త సంవత్సరంలో పర్సనల్ ఫైనాన్స్కి సంబంధించి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటేనే అంశం గురించి మన ఆడియన్స్కు చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా మీ సలహాలని సూచనలు తెలియజేశారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ రైట్ సార్